फ्लाइट में घुसने से पहले एक एक चीज जूते जुराब निकलवा के हर जगह चेक किया एक तरह से हम दुनिया के लोएस्ट एल्टीट्यूड पे अभी फिलहाल आ चुके हैं एकदम ऐसे लग रहा है पता नहीं किसी मूवी में आ गया ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है कसन लेट मी पे नो प्लीज वाई ये कुछ अरे पत्ते से बोल रहे की आदमियों के लिए अच्छे अच्छे टेस्टेशन बढ़ाते होंगे यार कहीं चले जाओ ये जुगाड़ देखने को जरूर मिलेंगे हर जगह <laughs> कैसे कुर्सियां लटका रखी है दो पेड़ों के बीच में पता नहीं क्या सोच के लकड़ी को काट के लकड़ी को प्रोसेस किया बड़ा इतना फैक्ट्री में जाके इसकी कुर्सी बनाई दोबारा ला के उसे वापस पेड़ में लकड़ी के साथ लगा दिया मैं डर गया मैंने देखा है कौन बैठा है फिर देखा स्टैचू है ये चीज है इसका बेड है हालांकि ओरिजिनल नहीं है उसकी कॉपी कर रखी है बस जॉन द बैप्टिस ने ही जीजस को बैप्टाइज किया था और ये उनका एक स्ट्रक्चर सा बना रखा है जॉन द बैप्टिस्ट इसमें जीसस को बैप्टाइज करने लग रहे हैं यानी कि इनकी जो परंपरा होती है क्रिश्चियंस की प्योर करने की सोल को बॉडी को जो भी बैप्टिज्म करते हैं ये इनकी कॉफी शॉप है इधर यूजुअली ये चाय पीते हैं और ये हुक्का पीते हैं आपको अभी भी यही कल्चर देखने को मिलेगा अरब कंट्रीज में इजिप्ट में लेबनान में जॉर्डन में किसी भी अरब कंट्री में आप जाओगे अभी भी सेम यही कल्चर है ये बोर्ड गेम्स खेलेंगे ये हुक्का पियेंगे और चाय पियेंगे यार वो कहते हैं ना पानी पत्थर को भी काट देता है ये देखो ये इसका हाथ बार बार चल रहा है मशीन से और ये देखो ये कपड़ा फट चुका है एक्चुअली और इसको रिप्लेस करते होंगे और ये जूते की भी थोड़ा सा टच होता हुआ हालांकि इतना हल्का टच होता है कि कुछ नहीं हो सकता पर जब भी दिन में हजारों लाखों बार ये गुजरता है हफ्तों तक महीनों तक तो देखो कैसे कट गया यार ये म्यूजियम कितना नेचुरल लग रहा था ना हर चीज मतलब ऐसे फंक्शनल थी और इतनी स्मूथ और नेचुरल थी लग नहीं रहा था कि ये कॉपी कर रखे किसी पहले वाले टाइम को नाई की दुकान है तो नीचे बाल गिरे हुए हैं वो बाल काटने लग रहा है कॉफी की दुकान है तो साइड में थोड़ी सी कॉफी गिरी हुई है कप टेटे है तंदूर में रोटियां लगी हुई है इतना स्मूथली इन्होंने रिक्रिएट कर रखे ना इस म्यूजियम को मजा आ गया देख के एकदम ऐसे लग रहा था कि वापस उसी टाइम में हम चले गए और ये चीजें असली में आस मेरे होने लग रही है नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और यहाँ भी पुलिस का नंबर नाइन है यूएस की तरह यहीं पे म्यूजियम के ऊपर खाने की जगह थी तो अब यहाँ पे हम खाने के लिए बैठे ला जवाब नजारा है यहाँ पे और अभी घासन भाई वेटर से बोल रहे थे तकरीबन तकरीबन कर रहे थे तो मैं बोला तकरीबन क्या होता है अप्रोक्सीमेट तो बोले हाँ मैं बोला हम भी तकरीबन ही बोलते ये हुमस है ये इनकी गार्लिक की योगर्ट है दिस इज समिंग लाइक जर्जीर इट्स गुड फॉर मिंस ये कुछ हरे पत्ते से बोल रहे कि आदमियों के लिए अच्छे अच्छे टेस्ट रेस्टोरेंट बढ़ाते होंगे और फतूशे ये उनका सैलड है लेबनान में भी खाया जाता है टर्की में भी खाया जाता है और ये वो तबूले हरी सब्जी है इसमें ये हुमस और वो मिर्च वाली चटनी है इनकी हाँ इसमें ये हरी मिर्च डालते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं। ये एक्चुअली मैं टर्किश खाना है बेसिकली प्रॉपर आप इसे जो डेनियन फूड नहीं कह सकते मिक्स है इस एरिया का तो मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है मैंने बताया कि टर्किश लोग खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कोई एक चीज भी आप ऑर्डर करोगे तो साथ में इतनी सारी चीजें आएगी तो ब्रेड तो है ही हालांकि हमें तो जो मेन डिश अभी तक आई नहीं ताबुक चीज जो चिकन है वो तो आई नहीं तो सब एक्स्ट्रा चीज है ऐसा नहीं है कि हम सारे जने तो इन्होंने इतनी चीजें दी अगर मैं अकेला भी ऑर्डर करता तो ये सारी साथ में चीजें आती आती है <laughs> पहले ही पेट भर गया वो सब खा के कैसे खाएंगे इतना ये ताबुक शीश है वही टर्की वाला चिकन टिक्का या फिर कबाब आप इसे कह लो साथ में फ्राइज और कुछ प्याज और साथ में ये टमाटर देते हैं खाना खा के नीचे आ गए और घना भाई ने हमें पैसे नहीं देने दिए बहुत अच्छा आदमी यार वैसे वो टूर गाइड है अभी कोविड के चक्कर में उनका काम बन सा पड़ा है जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड से काफी इफेक्ट हुआ है उनका काम भी आप बहुत चौक जाएंगे कि भी किस वजह से वो हमें इतने अच्छे से ट्रीट करे मनोज भी है जब एयरपोर्ट पे आए थे ना तो एयरपोर्ट पे आपको पता है जॉर्डन की इमिग्रेशन अच्छी नहीं है इंडियंस को देख के खासकर आप कितना ही ट्रेवल किया हो आप मनोज भी आपके पास तीन पासपोर्ट थे बड़े बड़े सारे वीजा थे यूएस कैनेडा फिर भी उनको बिठाया गया सवाल जो आप करे गए तो मनोज भी थोड़े परेशान से थे मेरे को अरबी नहीं आती थी और वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था उसे इंग्लिश नहीं आती थी तो गसन भाई ने मुझे देखा वहाँ पर जब मैं खड़ा था मुझे एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे दूसरे काउंटर से तीसरे पे ले जाया जा रहा था तो एट लास्ट में इरीटेट हो गया और मैं थोड़ा गुस्सा होने लग गया उनके इमिग्रेशन वालों को फिर घसन भाई वहाँ खड़े थे और बोले कि तू ये दो तीन घंटे की जो परेशानी है इसको मत देख और जब तू जॉर्डन में आएगा जॉर्डन के लोगों से मिलेगा 
तो ये तेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो भूल जा भी इस तीन घंटे को जो एयरपोर्ट पे तेरे साथ हो रहा है सही में बुला दिया सही में बुला दिए तो मेरे ख्याल से जॉर्डन में आपको थोड़ा भी रूट कोई देखने को मिलेगा तो वो यहाँ की इमिग्रेशन वाले उसके अलावा तो लोग बहुत ही अच्छे और उसकी वजह है इमिग्रेशन की वजह ये है जो इनकी बाउंड्रीज है वो आपको पता ही है कितने टाइम से पिछले दस साल से इराक इनकी बाउंड्री पे लगता है सीरिया इनकी बाउंड्री पे लगता है तो ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा आ, ठीक आ बात आ जाए कि यहाँ कोई आतंकवादी घटना हो जाए ठीक भी है हमारे इतनी लिए इतनी ज्यादा चेकिंग हुई थी मैं टर्की से चढ़ रहा था ना फ्लाइट में पता नहीं इंडिया से तो पहली बार मैंने देखा है ऐसी चेकिंग दो तीन बार नॉर्मल एयरपोर्ट का चेक तो हुआ फ्लाइट में घुसने से पहले एक एक चीज जूते जुराब निकलवा के हर जगह चेक किया कि भाई कुछ ऐसे एक्सप्लोज ले रखा कोई उसमें बुराई नहीं है बुराई नहीं है चलो वो भी अपना काम कर रहे हैं ये एक सोविनियर शॉप सी है साथ में इसमें हम अंदर तो आगे पर जॉर्डन ना मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में बहुत कुछ है और ऐसी चीजें हम अपने इंडिया से ले तो काफी कम दामों में ऐसी सिमिलर चीजें हमारे इंडिया में भी मिल जाती है हालांकि आप किसी चीज की हिस्ट्री कल्चर को कॉपी नहीं कर सकते वो चीज आप दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते पर हाँ इससे सिमिलर चीजें अपने इंडिया में भी काफी अच्छी मिलती है ये बेसिकली ऑस्ट्रिच किया गया और उसको ये अंदर से साफ करके बाहर इसके ग्लू लगा के इसके ऊपर मोजाइक बनाए जाते हैं इसको लगते हैं लगभग 120 से 250 घंटे यानी कि अगर आप नॉन स्टॉप बिना सोई भी से बनाओगे तो भी आपको 10 से 15 दिन लगेंगे जो कि इम्पोसिबल है तो ऑब्वियसली इन लोगों को एक डेढ़ महीना इसे तैयार करने में लग जाते हैं ये इनके मोजाइक से माता इसके लिए पॉपुलर है जो बाइजेंटीन पीरियड से चले आ रहे हैं जो पुरानी टेक्निक थी उससे इन मोजाइक को तैयार करने में लगभग दो से आठ महीने तक लग जाते थे अब थोड़ी मॉडर्न टेक्निक इन्होंने इवॉल्व कर लिया पर उससे भी एक दो हफ्ते लगते ही लगते हैं लेकिन अभी भी ये जो लड़की बना रही थी ये पुरानी टेक्निक से ही बना रही थी क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाती नई वाले से वो प्लास्टिक यूज करके बनाते हैं तो मजा नहीं आता पुराने में क्या करते थे कि ये लकड़ी ली इसमें ये पत्थर अरेंज करे धीरे धीरे जैसे वो कर रही थी लड़की और फिर इसमें सीमेंट डाल के इसे सुखा लेते थे और फिर इसे उतार के ये ऐसा मोजैक तैयार हो जाता है ये काफी भारी है ये ऐसा मोजैक तैयार हो जाता है But what is like usually the price of these things? It is different depends. Let's say for this thing. Forty dinar. Forty dinar. Okay, like for India, okay, forty-five hundred rupees. This plate and this one, cutlery. Where are you from? India. Which part? Delhi. Delhi. The capital. Yeah. Um, will you be able to do this? Yeah. She said, "Will you be able to do this?" Yeah. She said, "Will you be able to do this?" नॉट अ बॉय फ्रेंड जस्ट अ फ्रेंड मुझसे दोस्ती करोगे कसन लेट मी पे नो प्लीज वाय यहाँ पे जॉर्डन पास काम नहीं करता बाकी सारी जो भी जॉर्डन की अट्रैक्शन है उधर जॉर्डन पास पे आपकी एंट्री हो जाती है थोड़ी आवाज चल रही है पर स्वेटर मैंने उतार दी थी गाड़ी में सनात जो था गसन का बेटा उसको नींद आ रही थी पर धूप आ रही थी किटकी से तो मैंने स्वेटर उतार के उसके शीशे पे टांग दी वो गाड़ी में सो ही रहा है अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है गसन भाई कहीं हमें पैसे नहीं देने दे रहे और जबकि मैं तो मिला ही पहली बार हूँ मनोज भी आगे मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पे वो भी थोड़ी सी देर के लिए और ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे पता नहीं कब से रिश्ता है हमारा जबरदस्त जॉर्डेनियन हॉस्पिटैलिटी एट इट्स बेस्ट अब ये माउंट नीबो पे आए यहाँ से कहते हैं कि जेरूसलेम दिखता है ऊपर से ये जो पत्थर है ना इसे माना जाता है कि जीसस जिस गुफा में पैदा हुआ था उस गुफा का गेट था या फिर एक तरह से अंदर बार घुसने का जो रास्ता था दरवाजा था उधर ये पत्थर था उस केव की एंट्री एग्जिट पे और ये दो हजार साल पुराना ये पत्थर है यू नहीं पता ये इधर आया कैसे इस जगह पे एग्जैक्टली exactly। पर बारिश में भी सब चीजें होने के बाद भी दो हजार साल में इतने मौसम बदले ये ऐसे का ऐसा है मतलब अभी ये पूरा गोल शेप में है और टूटा नहीं अभी तक उधर सामने डेड सी है और जेरूसलम है जूम करके दिखाता हूँ ये है डेड सी और उसके पीछे वो है जेरूसलम ये है एक्चुअली में वो असली मोजैक्स प्रेजेंट इन टाइम के जीजस से पहले के भी दो हजार तीन हजार साल पुराने मोजैक्स जो उस टाइम पे बनाए गए थे ये जगह बेसिकली इसी चीज के लिए पॉपुलर है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ आते हैं अभी भी बाहर भीड़ लगी हुई है वेस्टर्नर्स की देखो कितने टूरिस्ट आए हुए सारे वेस्टर्नर्स हैं यूरोपियंस या अमेरिकन काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इस शहर में हमने सोचा नहीं था कि इधर आएंगे पर आके मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत नई चीज देखने को मिली इधर की हिस्ट्री कितनी रही है मुझे बिल्कुल नहीं पता था सीरियसली टू बी ऑनेस्ट अभी हम यहाँ से जा रहे हैं डेड सी डेड सी जिधर आप डूबते नहीं हो हमने एक रिजॉर्ट बुक कराया एक दिन के लिए और उस रिजॉर्ट 
का पूरा लुफ्त उठाना चाहते हैं क्योंकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं नजारा देख रहे हो आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा कि हम किसी नॉर्मल ऐसी रैंडम जगह पे होंगे पर ऐसा नहीं है उस तरफ वो जो आप पहाड़ी सी देख रहे हो वो इसराइल है ये देखो वो पहाड़ी सी और ये अभी जॉर्डन है ऑलमोस्ट पहुंचने वाले डेड सी एक्चुअली वो यहाँ से पांच दस किलोमीटर होगा एक तरह से हम दुनिया के लोएस्ट एल्टीट्यूड पे अभी फिलहाल आ चुके हैं डेड सी देखने के एक्चुअली दो तरीके एक तो आप जाओ किसी भी रिजोर्ट में रुको वहां पे जाके पूरा एक्सपीरियंस लो डेड सी का दूसरा तरीका आप खुद से जाओ किसी बस से उतरो या टैक्सी से उतरो उस एरिया में आसपास डेड सी में ना हो और वहाँ पे शटल या बसेस चलती है वो लेके आप वापस जो मेन डेस्टिनेशन है पास में बस स्टॉप है जो भी उधर आप जा सकते हो एग्जैक्टली अभी इन्फॉर्मेशन मुझे भी खुद वहाँ जाके पता चलेगी तो अभी तक तो मैंने जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ होटल पहुंच के चेक इन करेंगे यहाँ पे शुरू हो गए डेड सी के रेस्ट वो होटल्स वगैरह आने तो ये इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह का नाम डेड सी रख रखे हैं इन्होंने पर एक्चुअली उधर सिर्फ फाइव स्टार रिजॉर्ट्स है जिन्हें अपने प्राइवेट बीच ले रखे डेड सी के तो उनमें से ये एक हमारा है क्राउन प्लाजा उधर जाके रुकेंगे और आगे देखते हैं क्या होगा वैसे तो हमने सोचा था कि रूम में ना बहुत टाइम से आ जाए क्योंकि जब ऐसी जगह कमरा ले रहे तो उधर के पैसे पूरे तो करने चाहिए पर हम लेट हो गए थोड़ा क्योंकि पहले वीडियोस बनाने लगे थे इधर आते आते थोड़े से लेट हो गए अभी शाम के साढ़े चार हो गए और बाहर पाँच दस मिनट में बस अंधेरा हो जाएगा तो जल्दी से रूम लेते हैं अपना सामान रखवाते हैं और आपको होटल दिखाते हैं क्योंकि ऑफ सीजन है होटल्स में रूम सारे भरे हुए नहीं होते यूजुअली खाली होते हैं इन दिनों एक और इंटरेस्टिंग चीज जो घसन था हमें जो पीछे हमारे साथ था इधर का जो मैनेजर है वो उसका दोस्त है तो भी हम उनसे बात करेंगे और उन्होंने कहा था एक बार उन्हें बता देना होटल में हमने अभी चेक इन कर लिया था और होटल का स्टाफ काफी अच्छा है जो क्वालिटी मैनेजर थे उमर वो खुद आए रिसेप्शन पे जो थी रेचल वो खुद आई दे एक्चुअली अब अपग्रेडेड आर रूम और हमारे चेकआउट बारह बजे होना था पर इन्होंने चार बजे का चेकआउट कर दिया लेट चेकआउट और जो इनका स्पा था वो भी हमें इन्होंने फ्री में दे दिया तो बहुत अच्छी सर्विस है ये यहाँ पे बैठ के हमें हमसे स्पेशली मिलने आए बैठ के बात कर रहे हैं काफी अच्छे लोग है मिस्टर उमर एंड मिस रेचल थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सर्विसेज Welcome to Jordan and Crown. Thank you so much. The hotel is very beautiful, yeah, are, very clean, and the view is amazing. One part of the swimming pool is currently warm, but it's closed now. Uh huh. Yeah, but tomorrow morning they will be open at eight thirty. So we can swim in this as well. You see the one in the middle. That one is a bit. I mean, it's warm. Okay. But the rest are cold. Your room will be very near to the spa. It's on this way. You see, sir. This is the hotel map. Okay? All right. Your room will be in building eight here, mm -hmm. and the spa is very near to you. Perfect, perfect. It's a lovely view from here. The sunset is looks. Oh, it looks so pretty. Color, yeah. And this is the Dead Sea, right? The Dead Sea, yes, sir. Amazing, amazing, perfect. Thank you so much. एकदम ऐसे लग रहा है पता नहीं किसी मूवी में आ गया ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है सारी चीज इतने परफेक्ट बारीकी से कर रखी है ना लवली थैंक यू वो डेड सी है दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है फिलहाल जिधर हमें और इधर क्राउन प्लाजा में स्वीट रूम है विद ब्रेकफास्ट विद डिनर विद ड्रिंक्स मौज का टो स्वाद लो पाज इसके 25 जेडी थे एक्स्ट्रा 25 जॉर्डेनियन डिनार वो भी हमें फ्री में दिया है उसके अलावा क्या क्या दिया भैया मैं भूल जाता हूँ उसके अलावा सब कुछ है हमारे पास जो नहीं मिलेगा वो खरीद लेंगे <laughs> जय हिंद <laughs> बार बार फ्रूट्स भी जुआ रहे हैं कमरे में कभी कुछ भी जुआ रहे हैं डेड सी का डायरेक्ट नजारे बालकनी से काफी अच्छा रूम दिया बहुत अच्छे व्यू के साथ अभी डिनर स्टार्ट होना था और सारी चीजें स्टार्ट होनी थी पर हमने सोचा थोड़ी देर एक्सरसाइज करके आते हैं बहुत दिन हो गए थोड़ी बॉडी भी ठीक रहे तो पास में ही इधर स्पा है स्पा में ही जिम है तो वैसे तो ये स्पा जकूजी मटबात ये सब भी इंक्लूडेड है पर अभी कुछ वो नहीं कर रहे हम अभी तो जस्ट एक्सरसाइज करके वापस आएंगे थोड़ा हाथ मुंह धोके फिर देखेंगे क्या करना है ये जिम है भाई यहाँ की बढ़िया जिम है और होटल से कंपेयर करें तो 
मेरे को लग रहा था बेकार सी होगी पर भैया सही कह रहे थे रिजॉर्ट्स में जिम अच्छी होती है पर बार पेल वगैरह नहीं दिख रही मेरे को डेडलिफ्ट का मन था डेडलिफ्ट नहीं कर सकते ना ये फ्लोर भी वुड का भैया मेरे से पहले पहुंच गए और मैं ना रहा था भैया फोन पे फोन करे जल्दी आ जल्दी आ बंद होने वाले पर जस्ट हमारा लास्ट ही ऑर्डर था सही में बंद होने वाला था 10 बजे बूफे बंद हो जाते और हम दस बज के दो मिनट पे जल्दी से हमने जो भी चीज़ देखी उठा ली क्योंकि एक्सरसाइज करके आए थे भूख तो लगनी थी बहुत ज़्यादा खाए अभी नहीं तो थोड़ी देर रुक के खा लेंगे बैठे रहेंगे क्या दिक्कत ये सैलड है ये चिकन है ये चिकन का सूप है कुछ अलग से चावल है ये थोड़े तीखे चावल है ये साथ में योगट है ये ब्रेड है तीन तरह की अलग अलग तरह की स्वीट्स है डिजर्ट्स है ये पास्ता है ये स्प्रिंग रोल है ये कोई वॉलनट की कोई चीज़ है नट्स की इस हाथ में सॉस है वो फिश है भैया के पास और ये कुछ और भी लिया है बैग लाएंगे यार जेब में भर के चलो खाना खत्म ही नहीं हो रहा ये और लाए जा रहे थे और लाए जा रहे थे इतना सारा खाना है मेरा देख के ही पेट भर गया मनोज भैया का भी खराब ही होगा पेट <laughs>